，四十九千米每小时，这个速度有多快呢？是一只成年的鹰在空中飞翔的速度，也是人类在不借助机械的情况下所能达到的顶点。这项运动就叫短道速滑，它让人类体会到了飞的感觉。曾经有人说，当你真的逼近这个速度的时候，你就会感觉自己。成为了光。现在正在为您直播的是二零一九年北京亚洲短道速滑锦标的比赛现场。是的，连续三天的比赛可以说是充满了意外和压力，同时赛事也终于迎来了最激动人心的时刻。此时此刻呀，我相信所有人的目光都聚焦在这场比赛，因为这场比赛是选拔二零二二北京冬奥会后备运动员的最后一次机会。国家队的教练怎么样？集体到场。为冬奥集训队做最后一次全国范围内的苗子选拔。此次比赛之后，国家集训队将组建完成，大门关闭。可以说，这是通往二零二二北京冬奥会最后的门票。是的，为了让各省的队员发挥出自己更好的水平，这次邀请赛的规格也是非常之高。韩国国家队的一号种子选手，被誉为不世出的天才，世界冠军金成佑也来到了比赛现场。为了冬奥会最后的机会啊，各个省队也是派出了自己最强的运动员参加这场比赛。但是据我所知，集美队的主教练方小毅在比赛之前做出了临时换将的举动，换上了集美队的新面孔陈焕和沈冰心。不知道他在如此重要的比赛上换上了两个没有大赛经验的新人，到底是什么用意呢？沈冰心，控制住，冲完倒赛第。上天把运动员分成了两种，一种叫做天才，另一种。则叫普通人。沈冰心就是第一种，而我能做的就是在他滑最后一棒的时候，看着他的背影。干！好的，封的漂亮。沈冰心非常大胆，非常心细啊！现在还剩最后一个手圈了，保持。我也好想去滑最后一棒，我也好想听听全场为我欢呼。我一定。要去北京冬奥会，陈焕不可思议的极限爆发力，配合沈冰心完美的交接，他带头冲进了弯道，还有四圈，冬奥会的大门已经近在眼前了选择短道速滑。中国每年有两千七百万人打篮球，国家队是二一千六百万人打排球，国家队二十一人打乒乓球就更多了，八千多万人，国家队十二人。
可是咱短道速滑就不一样，全国上下拢共加一起，三千，国家队，十亿。所以为什么选择短道速滑？为啥呀？出人头地嘛。三年前，短道速滑国家二军团资格测试赛。哥，成吗？还要去？给我磨坏了！来来来，老弟，你只要跟哥好好练，我感觉下一个他肯定就是你。这这鞋啊，哎，这更好。哎，哎哎哎哎，谁呀？成化女朋友。帮他爸送外卖，一直小心滑冰，这不嘛，天天搁这送饭。但是，你看他这条件。哎呀，这谁配穿这鞋子呀？这鞋，哥，这鞋在哪儿买的？买不着。那你能卖给我行不行？好，我评论评论。哎哥，兄弟，哥问你，你会滑冰吗？我不会。那既然了，这双冰鞋只有二军团才有资格穿，你哥我呢，是咱镇上八年以来唯一的一个二军团员。你觉得你有资格穿吗？但是呢，哥今天心情好，你刚才交那二百多呀，就算是入团的费用了。这样，如果你真想学的话，一会儿你再交五千块钱，哥保你，再过个五年十年，你就是下一个二七。杨宇，哎。你听见了吗？嗯。队长，你这把那啥？我大哥说了，就再有个五点十年的，我就是国家二军团员了。就再有个五点十年的，我进大队了。就再来个五点十年的，世界冠军了！一样。咱择日不如报日，今天就开始练，但是我有个条件，请说。队队长，小胖，哥被打，被打了。我去，哥牡丹江还能让人给干了？谁呀、啊？谁？哎。骗你干啥呀？你问王萌、李美涵，不都是搁这咱这出去的吗？再说了，据听说这次、啊、魔鬼头亲自来上这选人。你俩在这瞎白话啥呢？没事，哥几个闲聊天嘛。你看，不认字啊？没没仔细瞅啊？我根本不聊了，不聊了，不聊了，不聊了，不聊了。小样，怎么着你俩？喝点儿，老哥。喝什么喝？喝完赶紧回家。不喝拉倒，你激动啥呀？这么快吗？啊，我外甥没回来。哎，这送外卖怎么盒还在里呢？还没有盒，我咋吃啊？我要你送，我要你吃了。妈、啊，不是，咱这呢中间隔横道河，顾客呢在这头，我要从这头呢到那头呢，至少得一个小时。那溜段这大地方不都凉透透的吗？为了大局着想，我吃了。哇！哎，我练过啊，十年武术，这你。你就在这瞎说吧你啊！那我儿子前段时间送的一个地儿，来回他用十五分钟。不可能，那绕个小裁缝过去至少还得十公里呢，除非他是从河上飞过去的。
不讲究啊，哥们，你杵那干啥呀？不是你让站着的吗？我呀，哥，你可算来了！今天晚上一会儿我就吃不着你家驴肉段了。我不让他们在这滑，他们非要滑，他就欺负我。谁？谁欺负小老弟？就他俩。啥意思啊？你有？咱俩能好好商量商量。我们是接到通知，来这里训练的。练吧，练你的。道具，不是小子，你是不是不知道我们是谁？刚才的事儿是我们做的不对，是我们的问题。给你们道歉。走了，接着训练。快，躺这儿，让我拖你一下。你拖谁？嗯、这样吧，既然都是滑冰的，靠说也解决不了问题。五百米。一局定输赢。我们要是输了，我就让你脱；如果我们要是赢了，那我们就得接着训练了。沈必新，过来！嗨嗨嗨嗨！帅，你是不是问我大哥怎么样？不用说，大哥，我大哥，我们这八年以来唯一的一个国家二级运动员。嗯，那既然都是运动员，加个注，输的人把鞋扔那里。这次高寒高强度的训练。我带着队员过来体验一下，同时，我也需要一批新的了。你们这一批接着一批，凭什么选？冰感。杨宇呢？啊，他说他找家务事去了。拉倒吧，家务事找一年了没找来。我去，咱接个连体衣。可别再黄风镜，还有碳纤维冰刀，还有富二代吧。Go to the star, ready。哎，要脸不要脸，强超。就拿起跑来说吧，五百米的起跑最重要，冰刃的厚度只有一点五毫米。很多人第一次上冰连站着都费劲，但是有些孩子，那冰刀就像长在脚上一样，跑得飞快。再有一个就是，进弯道的时候要利用自己的体重和左手扶冰去转弯，身体的重心自然会放低。出弯道的时候，要利用向心力向自己加速。这些动作可能几年才能学会，可是有的人，一个星期就能掌握了。你们说的冰感，是不是就俺们那嘎说天赋啊？是，但是绝望往往就在这里产生。沈明星这样套着一圈半，多少有点不合适吧？
天才吗？情商都低。比赛就比赛呗，扔鞋干啥呀？这也是为了他好。他从现在开始能选择一份更适合他的职业。他不适合滑冰。怎么味儿啊？什么味儿？啊，我知道了，你放屁了。我没有放屁。那就是你说话比放屁还臭，放的。哎、<笑>愿意赌。那叫服输，都得按照规矩。这样，你们赶快再比一次。这次我们要是再输了，我也扔下。要是你们输了，这事就这么算了。家住可以，你们谁上啊？我来。别闹！谢谢别了，哥，你一看就是专业的，你连兵都没上，我肯定赢不了啊！我早上赢了几次。除此之外，还有一件事，您儿子有没有想学滑冰的打算？王指导，只要我还活着，就不可能让他练这个。孩子八岁的时候，就帮我送外卖。到时候，就把我这个饭店给他，饿不死，挺好的。为了不让他学滑冰，我把我们家唯一的一双冰刀鞋都锁起来了。你看。我刚说完呢。你走哪儿呀？喂，王指导，不好了。跟我爸说，我爸知道我死定了。女士爷，这生意的浪费，脚大鞋小，放土堆撑一撑。以后，别跟他聊天土豆丝儿去。Go to the star。小心点啊，小老弟，我可比那个人快。Ready? Go！ 陈美杰，别放水啊！这波人他他真的能跑。怎么这么快、啊？这小子啥时候练的呢？你刚才说，陈焕给你送了八年的外卖是吧？对呀、啊。哎呀，他不是飞过去的，他是从河上滑过去的。虽然弯道的技术还不成熟，但是直道的爆发力能够追上，速度又快又快，这孩子。要不快的话，免得包就凉了；要不稳的话，溜段都洒自己一身。这小子欠学呀、啊！追上了，追上了，追上了！快快加油！好了，没有
追上来了。不行，这种速度是追不上沈冰心的。包了！看来大明的外卖已经让这条河融化在这个孩子的心里。你是不是玩不起啊？你推我干啥呀？你还好意思让我滚？要不你推我马上就赢了。你犯规，你应当前半部分控稿的我，你懂不懂规矩啊？我不懂规矩，干啥呀？摔着了没有？你跟他灭火的。他是吉北一队的速滑运动员，我是吉北队的总教练方小艺。我不管你是谁，你要是跟他一伙的，你就能说就说了。我，哎，你留在这儿太可惜了。想不想和我一块儿看看速滑的巅峰？想好了的话，今天晚上十点之前到火车站找我。太张扬了，没必要。为了让我相信你已经不滑冰了，你都能想出来假装受伤这招。呢呀，那不遗传吗？滚！这一月之内别送外卖了，这家伙好好反省。那个爸，呃，我想去吉北转转。看你像吉北，爸。八年了，你为啥就是不让我滑冰？因为我是你爹呀、啊，这个理由充分吗？是因为我妈吧。智利奥林匹克运动会，我们这不可以在境内，因为我们只能指定一个城市。但是其他人的成就也值得我们的感谢。下面呢，我要宣布投票结果。二十九届奥运会，北京。Beijing. Okay. So, the result is Beijing won the 2022 International Summer Olympics. At the moment, the Beijing Olympic Stadium has been completed. The Beijing Olympic Stadium has been completed. 
想好了的话，今天晚上十点之前到火车站找我如果不怕死的话，就跟上了。小不要脸知道，我不是因为这个。郝章荣副队长就先不说了，还有受伤没有归队的林博涵队长。除非他摔倒了，不然我不可能划得过他的。我不是不努力，不可能。每年的秋冬，藏羚羊都要到可可西里的背风谷去产崽，中间都要经过一个大峡谷，跳不过去就摔到谷底，粉身碎骨。但是有一年，这群藏羚羊全都跳过去了，你知道为什么吗？因为那年冬天。可可西里，来了一群饥饿的高原狼。你是摔下去，粉身碎骨，还是找到一只狼
，你自己选。不错哈，小秋，得劲。你想舔没人管你，但你要负责舔完以后擦干净，因为这里没有人会喜欢自己的冰刀上沾有别人的口水。冰刀上沾别人口水，我看你像口水。放放着的，新换的冰鞋还合适吗？特别舒服，从来就没这么合适过。看见他们了吗？你呀、啊，和他们不一样。你对我们来说很重要。明白，方指导，我一定会努力的。那让我们隆重的欢迎来自男队的陈焕和沈冰心，成为我们女队的新陪练。大家欢迎，方指导，为啥是陪练呢？不满意啊？方指导，我来是进国家队的，我不是当陪练来的。那让我见一下，要进国家队的实力吧。秦天骄，一千五百米，你跟他跑一下吧。我看到今天你摔到挡板上了。
没事，不是你有事没事，而是以你现代滑冰技术，很容易让我们受伤。为了对其他人负责，麻烦你尽量滑快一点。是极北队，冰面上没有坑。下一轮的大循环马上就要开始了，体能是一个大问题，你要重点观察一下，看见了吗？他，方指导。有事儿吗，方指导？我想跟男队一起训练。等你把女队的都赢了，你就可以回去了。我知道，我连女队都滑不过，是因为我基础太差了。那那您觉得我从哪开始练比较好呢？你不用练，你维持现在这个样子就很好。方指导，我真的想变强。你说过，我跟其他人不一样。我是说过，你知道为什么不一样吗？羊能有多快，有的时候不取决于羊，而是追它的狼。你的重要性，就是在于让他们知道，自己时时刻刻都有可能被换掉，逼着他们拼了命的往前滑，直到拿到金牌的那一刻。我是承诺过你，要带你去见一见速滑的巅峰，但是我没承诺。你会成为那个巅峰。不想当狼的话，就离开吧。硬座还是卧铺啊？哎，你买还是不买呀？喂，打啥电话啊？都打烊了，几点了都？胖爷。少爷啊，你干啥去了？老大到现在还生你气呢。我爸在家吗？谁呀、啊？没谁。
是本次大循环成绩。若连续三次排名垫底，则自动退出集美队。叫我，叫我基本功。不用你给我，我可稀罕你了，我凭啥给你按呢？我扶一下。往常大循环的成绩，你都是第六，但这次你滑了个第九。如果不是最后你给我拉倒了，我能滑个倒数第二。虽然啊，我后半程滑不动了，但是在前半程，也就前二十圈的时候，你一直都是第三，这是你入队以来最好的成绩了。你想说什么？你能滑第三呢，是因为我在第四的位置上一直追着你。速度保持住了，九秒，八秒九。国际大赛，单人项目，队内前三才有资格参加，接力，前五才有资格参加。你可进不了国家队，所以。有我在，你才能飞过悬崖。哎，行啊，你就这样吧，你就给女队当被陪练吧你。明天早上五点，体能馆。大循环的比赛，这次比赛的方式以三千米双人接力赛的形式来进行，时间垫底的内组将被计入大循环的成绩。为什么说接力是不赢？要的就是这一次。很明显，咱俩没有。不喝不喝，嗯，干啥呀？
，行行行，哥错了啊，哥给你道歉，对不起，对不起啊，别生气了。快两个月了。我们落下了多少心灵？你心里到底清不清楚？我不想再输了。反道速滑，超越没有套路。今天要跟你们说的，是最重要的核心。干啥呀？我看见。慢慢。想象一下，你们是一只发现了猎物的老鹰。第一步，盯紧你的猎物，将你的翅膀张到最大。第二步，抱着必死的决心。向着你的猎物全速俯冲。第三步，猎物受到了惊吓，一定会露出破绽。张开你的爪子，致命一击。边界，保持节奏，燃烧青春，梦想的火焰。正宗的东北面的吗？每次我想超越你的时候，只需要在你后面慢慢跟滑。等到你出弯的时候，我稍微一加速就可以超过去了。对，那是因为我速度太快了，个子又高，每次出外道的时候就会往外道去偏。你爆发速度是很高，但是你想一想，到现在为止，你参加的所有比赛，是不是都是你一开始就占据了前面，从来没有超越对手的时候？超越时间，变迁。谢谢你的粘豆包，很好吃。谢啥？我该谢谢你。我爸做的比我好吃多了，以后有机会我带你见我爸。在加拿大学习速滑的时候，我的教练跟我讲过一个故事。在东方的大海里面有一条鱼，它的听力范围
，跟其他同伴都不一样。他的世界就只有他自己。如果你想成为最大的那条鱼，那么你就要学会忍受。孤独。姓霞的，你教练肯定听人瞎白话。我妈曾经跟我讲过。当海面吹起海风的时候，这条大鱼呢，会变成一只大鸟，翅膀干起三千里的波浪，一路奔向天空的顶点，在那儿一定有着他的同伴和最美的风景，一起。飞起来吧！哎，哎，七个红哥这的熊蛋，哎，七个红哥这的熊蛋。哎、短接切，三千米双人接力，两圈一接，交接七次。明白了吗？明白。还有，因为这次比赛成绩被纳入第三次大循环，所以如果你们输了，就要离开集美队。明白吗？明白，明白。好，准备开始。等一下，看你们最近训练挺刻苦的，所以就不用比了，是吧？所以，给你们两个换个对手。哟。小坏坏，你看我都这么大岁数了，让我一下。娇姐，太能给您了。姐，那个好壮壮，因为速度高，爆发足。被称为四滑怪物，那个队长凌波寒就更夸张了。两个世青赛冠军，一个世界杯冠军，却离大满贯只有一步之遥，是公认的大魔王。他们两个，代表着极北队的最强。好，哥哥，哪里？和好壮壮做两个孩子的对手，应该欺负人吧？超过好壮壮的话，想超过林波寒是不可能的呀。短道速滑，超越没有套路。今天要跟你们说的
是最重要的核心。第一步，盯紧眼前的猎物，将你的翅膀张到最大。第二步，抱着必死的决心，向着你的猎物全速俯冲。别扯，按照那个速度，我肯定摔。所以啊，拼的就是这一瞬间。将火箭上升力的三分之一全部都压在你的膝盖上，张开利爪，致命一击！不错，拉开一定的距离。利用向外套到之后，突然向内滑行，同时降低重心。这个技术是最适合成幻的技术。但是，仅仅这个程度，两个人的交接还是不够默契，在交接这一刻，还是会被林梦涵超越的呀。四十五，这个速度入弯，要摔。设计个口号，每次交接的时候你就喊这个口号，咱俩就知道交接的节奏。那我们就叫冰光，冰上之光，无论多高的山，我都能破山而出。啊！李队长，我够快了吧？金承佑，虽然只有十九岁，上个月三次刷新世锦赛纪录，又刚刚在韩国国内拿了冠军，世界杯索菲亚站又再次刷新五百米和一千米世锦赛纪录，在韩国国内被称为不世出的天才。这次亚洲杯邀请赛上，他也作为被邀请的嘉宾参加比赛。国家队教练组到时候会集体到场，为北京冬奥会做最后的人才选拔。换句话说，这是进入冬奥会最后的机会
来，韩国以及日本的选手也来参加了这场比赛。是的。那么集美队这边呢，除了老将林博涵、郝壮壮以外啊，其余的两名队员都是比较年轻的面孔，尤其是这个陈焕，虽然说在这之前从来没有见过他，但是据江湖传言，他的爆发力和直线速度在集美队甚至是国内都是屈指可数的。他现在看起来似乎有点紧张，毕竟这关系到集美队有没有人员入选国家队。내가그저희가니냐니就是不用翻译，我听得懂。Go to the star. Ready. Thank you. 
导致所有的压力全部都在这个膝关节上面。他能够坚持到现在，已经是个奇迹了。我建议，不要让他上场。如果你继续上五千接力的话，谁都不知道以后会发生什么。程欢，这仅仅只是一个邀请赛。方止，你心里都清楚，这绝不仅仅是一场邀请赛。有金承佑、崔安泽这种级别的选手，这种比赛国家队一定会很重视的。这是进冬奥会最后的机会了。很久以前，我和你的妈妈是三千接力的队友。在那次全国比赛之前，她就已经很不舒服了。我当时被她说动了，明明知道她有心肌炎的情况。还让他上场参加比赛。零四年，我再见到他的时候，他就是一张黑白照片了。从那个时候，我就发誓，这种错误，在我的身上，绝对、绝对不会再发生。你们的梦想是拿到世界冠军，我的梦想是看你们拿世界冠军。我不想你们和我一辈子，方志。我妈，她没有恨过任何人。四年以后。还有奥运会，那下一次的北京是什么时候？我就是想让我妈在北京的冬奥会上看到。叔叔，程旺还是要继续参加比赛。作为一个运动员，我很清楚他在想什么。但是，但是叔叔，你劝劝程旺吧。心里能劝动他的人，只有一个。我整两句啊。如果你不怕死的话。十一年前，加拿大的卡尔加里，我记得很清楚。我算上我们的领队，一共四个人参加了冬奥会。当时的观众席上，有加拿大国旗，有芬兰国旗，有韩国国旗，就是没有我们的国旗。但是现在，你们听。方志，你说那是过去，时代变了
你们多赢一次比赛，就会有更多的人关注我们，就会有更多的人喜欢短道速滑，就会有更多的孩子像你们一样，实现自己的梦想，改变自己的人生。你们就是时代。抢到一个领先的位置。要稍微的改一下。韩国队几乎每次都是在前半程的时候紧跟着我们，后半程的时候发力。这一次，我们在前半程的时候可以先放新加坡队的人过去，但是千万不要放韩国队的人过去。新加坡的队员麦旭奇是个急性子，他要是看到占据了领先的位置，他一定会发了疯的往前冲。如果真的让他们玩命冲起来，我们不就追不上了？不，比我们更着急的是韩国队。救国安的，请加油！我们一定得让他们觉得，我们是因为陈焕的伤跟不上的。机会就出现在好壮壮这一棒。韩国队和新加坡队都擅长外道。那么李道一定会被让出。焦急来到了好壮壮这一棒，依然还是那么的稳健。这名老将该怎么形容呢？他就是绝对不犯错。交给我的是第二名，给你们的还是第二名，就是没什么惊喜吧。要惊喜是吧？接下来还剩十拳，就是真刀真枪了。韩国队和新加坡队经过缠斗，体能上的分配一定出现了问题。谁在这一棒占据了位置，那么后面就很难被超越了。林波涵，从军大满贯只剩一步之遥的天才队员，我们见过的太多被冠以天才名号最后泯然众人的结局。随着年龄的增长呀、啊，这也可能是他最后一次参加这样的比赛。不知道他会带给我们一个怎样的表现呢？看着他，我早就知道，我的时代可能永远不会到来。但是，现在的我只想做一件事情，为了我的主攻手，开辟道路吧。壮壮
，林博涵，你们两个要多滑一把，这样，程焕和沈冰心都可以少滑一把。至于最后一把，沈冰心，这次你来。短道速滑的比赛是没有暂停的，按程焕现在的伤势，必须要抬出场外救治。但是这一切的前提是，必须要教练员举手放弃比赛，医护人员才能够进入赛场。从那个时候我就发誓，这种错误，在我的身上，绝对，绝对不会再发生。为什么选择断头速滑？你跟我呢，是咱镇上八年以来唯一的。如果不怕死的话，就跟上了。至于怎么克服，还是要靠你们自己。很重要。再说了，这条大鱼会变成一只大。到底是为什么选择的断道速滑？
第一步，盯紧眼前的猎物，将你的翅膀张到最大。第二步，抱着必死的决心，向着你的猎物全速冲出。第三步，张开利爪，正面起，你就会感觉自己成为了光。